Hi everyone. Today we are going to talk about the lesson structure of anther anther ya. Hami pe paanga pora. Lesson nande asexual and sexual reproduction plants. Adala na marko kudiya. Na magandha payin udia. Hami part one la first. இதில் இன்ட்ரோடக்ஷனாக முதல்ல நம்ம என்ன ப்ர பேசிக்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்னால் என்ன ஃபஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் சேஷன் ஈவெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா நம்ம அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனை பார்க்கலாம் ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் அந்த ஈவெண்ட்ஸு அக்க பிஃபோர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் அதாவது கருவுதலுக்கு முன்னாடியே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரீ ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிஃபோர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம அதான் அதாவது நம்ம கருவுதில் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் முன்னாடி என்ன நடக்கும் பாலினேஷன் நடக்கும் அந்த ப்ராசஸை பற்றி பேசுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட்னா கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் அதான் ஃபார்மேஷன் மேல் கேமிட்டோ female gamete male and female gamete the gamete formation in the gametes la formation avaradhukku per da namba inda inda process solru idhula enna sonna fertilization la nadha before the nadha event as before the fertilization process pre na munnadiye nadakkudiya process appdi solranga events நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ்க்கு அடுத்தது நம்ம என்ன கேமிட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேமிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பற்றி நம்ம படிப்போம் கேமிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ப்ரிங் அவுட் அதாவது ப்ரிங் அவுட் த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேமேல் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எதுக்கு மே ப்ரிங் அவுட் கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு மேல் ஆந்தர் மேல்ன்றது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆந்தர் ஃபீமேல்ன்றது ஸ்டிக்மா இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணோம் பாலினேஷனுக்கு ரெடியாக ப்ரிங் அவுட் த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மேல் அண்ட் டு த ஃபீமேல் ஆந்த டு ஸ்டிக்மா அப்படின்றது சும்மா ஒரு கேமிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த அமைப்பை கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷனாக சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் அடுத்து வந்து ஆந்தருடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் ஆந்தருடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஜென்ரலாக ஜென்ரலாக நீங்கள் ஏறுங்கே தெரியும் உங்களுக்கு இருந்தாலும் ஒரு சொல்கிற மாதிரிங்க ஆந்தர்னு வச்சுங்க இதில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆந்தர் இது வந்து ஆந்தர் அப்படின்னு சொன்னால் ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை ஸ்டாமனோட ஸ்ட்ரக்சர்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டாமனோட ஸ்ட்ரக்சர்னால் அப்போ ஆந்தர் இது ஃபிலமெண்ட்டு ஃபிலமெண்ட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த ஃபிலமெண்ட்டு இங்கே வந்து இந்த ஃபிலமெண்ட் அட்டாச்சுடு த பேஸ் ஆஃப் த ஆந்தர் அதுக்கு பேர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு சொல்லலாம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து எதுங்க இருக்கும் அந்த ஆந்தர் கீழே இருக்கக்கூடியது இந்த ஆந்தர் அண்டு ஃபிலமெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் ஸ்டாமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாமன் இப்போ இது என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டாமன் எடுத்துக்கிறோம் இது மாதிரி என்ன பண்ணால் தீக்கஸ் பிரிக்கிறாங்க அந்த பேஸில் அந்த பொசிஷன் ஆஃப் த ஸ்டாமன்ஸை அந்த ஸ்டாமன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கும் ஒன்று மோனோ தீக்கஸ் மோனோ தீக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் டை தீக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு வகையாக பிரிக்கும் டை தீக்கஸ் மோனோ தீக்கஸ் டை தீக்கஸ் மோனோ தீக்கஸ்னால் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே ஒரு லோப் இருக்கும் சிங்கிள் லோப் ஒன்லி ஹேஸ் த ஸ்டாமன் டை தீக்கஸ்னால் டூ லோப்ஸ் கண்டைன்ஸ் இது ஒரு இது ஒரு மடல் அது ஒரு மடல் அப்போ ஒரே ஒரு மடல் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மோனோ தீக்கஸ் வந்து வென் யூ டேக் த கிராஸ் செக்ஷன் டூ லாக்குள் லாக்கெலாம் சேம்பர் ரெண்டு அறைகள் காணப்படும் இந்த லாக்கிலுக்கு என்ன பேர் என்னென்னா அதாவது போலன் சாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போலன் சாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லாக்குள் அறைக்கு பேர் இந்த போலன் சாக்ஸுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குன்னா போலன் கிரைன்ஸ் இருக்கும் போலன் கிரைன்ஸ் இப்படி காணப்படும் வச்சுங்களேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஒன் மோனோ தீக்கஸ் என்ன பண்ணால் மோனோ தீக்கஸ்னால் இந்த இந்த அறைக்கு பேர் இந்த இது ஆந்தர அந்த மகந்த பை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு அறை உடையது தீக்கஸ்னால் சாம்பர்னு அர்த்தம் மூணுனா ஒன்று இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண எடுத்து நம்ம ஃபோர் லாக்யூல் காணப்படும் ஃபோர் லாக்யூல் ஃபோர் லாக்யூல்னால் என்னது அப்போ வந்து ஃபோர் ஃபோ பாலன் சே சேக் இருக்கும் 
அதை ஃபோர் ஃபாலின் சேக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் போலாம் கைண்ட்ஸ் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து டைத்திக்ஸை வந்து கிராஸ் செக்ஷன் டிஎஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் எடுத்துக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷனாக குறுக்கு எடுத்து விட்டு எடுத்தால் எத்தனை சேம்பர் இருக்கும் ஃபோர் சேம்பர் இருக்கும் அந்த ஃபோர் சேம்பர் பாருங்களா சும்மா ஒரு அவுட் லைனாக இன்ட்ரோடக்ஷனாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ அதில் வந்து நம்ம டிஎஸ்எஃப் அந்த ஆந்தரை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் எடுக்கும்போது நம்ம அந்த அதாவது இந்த டை டைத்தி கேஸ் எடுத்துக்கும்போது அது பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்கும் இது நான் எங்காக இருக்கிறத வரையினா மெச்சூராக வரையில் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக மெச்சூராக இருந்தால் இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஓப்பனிங் இருக்கும் ஸ்டோம் ஏன்னா நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும் இது வந்து எங் எங்காக இருக்கிறதுல இப்போ வரைஞ்சிட்ருக்கேன் இந்த எங்காக இருக்கும்போது இது பாருங்கள் இது ஒன் இது பேசிக்காக இது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தான் நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் ஓ டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது புரிஞ்சுக்கிட்டா இது ஒரு லைன் வச்சுக்கலாம் வெளியில் இருக்க லாய் இருக்க பேர் எப்பி டெர்மீஸ் எப்பி டெர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் லேயர் என்னென்னா என்டோ தீசியம் என்ன சொல்லுங்கள் என்டோ தீசியம் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்டில் இருக்கிறது மிடில் லேமல்லா மிடில் லேமல்லா மிடில் லேயர் அப்படின்னு மிடில் லேயர்ன்ற மிடில் லேயர் ம இடையடுக்கு மிடில் லேயர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒன் டூ த்ரீ இன்னொரு லேயர் இருக்குது அந்த லேயர் இதே இருக்குது பாருங்கள் இந்த லேயருக்கு பேர் தப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்காக இருக்கிறத வர மெச்சூரில் ஓரமாக இருக்கும் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு லேயராக இருக்கணும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து தப்பிட்டம் தப்பிட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னர் மோ இன்னர் லே மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஆந்தர் எதுன்னு கேட்டால் தப்பிட்டம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு லேயர் இது செகண்ட் லேயர் இது தேர்ட் லேயர் இது ஃபோர்த் லேயர் அது ஃபோர்த் லேயருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்தால் அதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஆந்தர் வால் ஆந்தர் வால் அதாவது மகரந்த பையனுடைய சுவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இந்த டப்பிட்டத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த டப்பிட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாட்டு பேர் மைக்ரோ ஸ்போரோ ஸ்போரோஜினஸ் டிஷு மைக்ரோ ஸ்போரோஜினஸ் டிஷு மைக்ரோ ஸ்போரோஜினஸ் டிஷு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இந்த மைக்ரோ ஸ்போரோஜினஸ் டிஷுக்குள்ளே இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே மைக்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஸ்போரோஜினஸ் டிஷு இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதுனா அது ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூஸ் இதான் ஒரு பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மைக்ரோ ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதுனா அது ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்போரோஜினஸுக்குள்ளே தான் எல்லா ஸ்போர்களும் காணப்படுகிறது ஒரு பேசிக்காக இப்போ இந்த ரெண்டும் ஏன்னே இது பாருங்களா இந்த மைய பகுதி இந்த 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 இடத்துல வந்து மெச்சூராக இருக்கும்போது ஓப்பன் ஆகும் அது பேர் ஸ்டோமியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஸ்டோமியம் காணப்படவில்லை இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஸ்டோமியம் காணப்படுகிறது இந்த அதாவது பிட்வீன் த டூ ஸ்போரோஞ்சியம் இந்த ஸ்போரோஜினியஸ் இருக்கா இந்த டூ மேக்ரோ ஸ்போரோஞ்சியம் டிஷ்யூக்கு அதாவது இந்த டூ ஸ்போரோஞ்சிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடியது எதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நான் இது ஒரு பேசிக்காக நம்ம சொல்கிறோம் நடுவில் இருக்கக்கூடியது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இங்கே ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ காணப்படும் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இதுதான் ஒரு பேசிக் நம்ம லேயர் இது நம்ம புக்கில் வந்து ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பேசிக் எடுத்துருந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம எண்டோடியர் மிஸ் எடுத்துக்கோம் ஒரு வந்து ஃபஸ்ட் லேயரு எப்படி மிஸ்ஸு ரெண்டோ டிஷ்யூ மிடில் லேயரு தேர்ட் லேயரு தப்பிட்டம் மைக்ரோஸ்போனஸ் ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ மைக்ரோஸ்போரு அந்த ஸ்டோமியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு பேசிக்காக இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ எப்படி மிஸ்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிங்கிள் லேயராக இருக்கும் முதல்ல எப்படி மிஸ் அப்படின்னா என்ன எப்படி மிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி இருக்கும் சிங்கிள் லேயராக இருக்கும் பார்க்கும் போது தெரியும் உங்களுக்கு சிங்கிள் லேயராக இருக்குது அதை விட என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து பார்க்குறதுக்கு இப்படியே ஒரு ஒரு ஓரமாக இருக்குது ஆன்டி கிளைனல் ஆன்டி கிளைனல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன்டி கிளைனல் கிளைனல் டிவிஷன்ஸு அதாவது டு ப்ரொடெக்ட் த இன்னர் டிஷ்யூ ஏன்னா அது சிங்கிள் லேயருக்கு டு ப்ரொடெக்ட் எதுக்கு பார்க்குது டு ப்ரொடெக்ட் த இன்னர் டிஷ்யூ இன்னர் டிஷ்யூ வந்து பாதுகாக்கிறது யூஸ் உதவுது ஆன்டி கிளைனல் டிவிஷன் ஏற்படுது என்ன டிவிஷனு ஆன்டி கிளைனல் டிவிஷன் அப்படின்னா இணைக்கு ஒத்தாக ஆரப்போக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அப்படியே ஆண்டி போ ஆண்டி கிளைனல் டிவிஷன் அப்படியே விரியாக இருக்குது இப்படி இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த விரியம் இது எப்படி இருக்குது இதுதான் ஒரே ஒரு ஆண்டி கிளைனல் டிவிஷனில் இன்வால் ஆகுது ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ட் தானது இன்னர் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது
எண்டோடெர்மிஸ்னால் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எண்டோடெர்மிஸ் வந்து அதாவது இந்த பாருங்கள் இதுவும் சிங்கிள் லேயர் தான் இது வந்து லேயர் லேயராக படம் போட்டிருப்பாங்க புக்கில் நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் லேயர் தான் இது சிங்கிள் லேயர் இது சிங்கிள் லேயர் தான் இது சிங்கிள் லேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரேடியல் எங்கே பாருங்கள் சிங்கிள் லேயர் வேறு என்ன சொல்லலாம் பாருங்கே மசில்ஸ் சிங்கிள் லேயரில் ஆக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கே மசில்ஸு அதை விட நம்ம என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ரேடியலி ரேடியலி எலாங்கேட்டன்னு சொல்லுவாங்க ரேடியலி ரேடியலி எலாங்கேட்டட் எலாங்கேட்டன் நீண்டு காணப்படுகிறது ஏழியலி எலாங்கேட்டட் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன பாருங்களா ரேடியலிக்கும் டேங்கியன்ஷிப்பும் வித்தியாசத்தை பாருங்களா இப்போ ஒரு கோடு இருக்க போகிறோங்களா குறுக்க ஒரு கோடு போகிறோன்னா அதுக்கு பேர் ரேடியல் இந்த குறுக்க போகிறோம் பார்த்திங்களா இந்த கோட்டுக்கு பேர் தான் என்ன அது ரேடியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆரப்பு இங்கே நீட்டாக இருக்குது பாருங்களா இந்த கோடு இதுக்கு பிறகு வந்து டான்ஜென்ஷியல் வால் டான்ஜென்ஷியல் டான்ஜென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுங்களா அப்போ இந்த இந்த குறுக்கே காணப்படக்கூடிய இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரேடியலி எலாங்கேடு நீண்டு காணப்படக்கூடியது அப்போ இதோட சென் தன்மை ரொம்ப நீண்டு காணப்படுகிறது நீளுகிறது இந்த தன்மை இந்த எ அதை தான் அங்கே வந்து சொல்கிறாங்கன்னா என்டோடோ மிஸ் ரேடியலி எலாங்கேட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரேடி என்டோடோ மிஸ் எப்படி இருக்கு ரேடியலி எலாங்கேட்டட் வேறு என்ன அதில் சொல்லலாம் இங்கே பாருங்கள் அதில் எண்டோதீசியத்தில் வந்து எது அதில் இருக்குது எது அதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எண்டோதீசியம் வந்து நம்ம எங்கே இருக்கும் செகண்ட் லேயர் அதாவது செகண்ட் லேயர் ஃபஸ்ட் லேயர் எப்படி இருக்கு செகண்ட் லேயர் எண்டோடோ மிஸ்ஸு இது எது இல்லை அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க எக்ஸாமில் அதாவது அங்கே பாருங்கள் எண்டோடீர்மிஸில் எதில் இல்லை அப்படின்னா எண்டோதீசியம் சாரி எண்டோதீசியம் ஆப்சண்டு எதில் ஆப்சண்டு அப்படின்னா கவனிங்க அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டில் ஆப்சண்டு அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டில் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டில் இது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேறு எதில் இல்லை அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டில் இல்லை செகண்டு வந்து சேப்ரோபயோட்டிக் பிளான்ட் சேப்ரோபயோட்டிக் பிளான்ட்டில் ஆப்சண்ட்டு தேர்டு வந்து அதை அதாவது கிளிஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளவர் இருக்குங்களா கிளிஸ்டோ கேமஸ் அப்படின்னு ஃப்ளவர் இருக்குது இந்த கிளிஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளவரில் ஆப்சண்டு அப்படி எக்ஸ்ட்ரீம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கக்கூடிய பேரசைட்ஸ் பேரசைட்னா அது ஒட்டுணி தாவரங்களில் இது ஆப்சண்டாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டில் இல்லை அதாவது சாப்ரோபயோட்டிக் பிளான்ட்டில் இல்லை கிளிஸ்டோ கேமஸ் என்றுக்கூட நோ ஓப்பன் ஓப்பன் ஃப்ளவர் பூ பூக்க அதாவது பூ வந்து ம திறக்காது எப்பவுமே எப்பயும் க்ளோஸ்டாக இருக்கக்கூடியது கிளிஸ்டோ கேமஸ் என்றது என்ன அது க்ளோஸ்டு வாஸ்குலர் பண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த க்ளோஸ்டு வா சாரி க்ளோஸ்டு ஃப்ளவர் இந்த மொட்டு பூ வந்து எப்பவுமே திறக்காத இருக்கிறது தான் கிளிஸ்டோ கேமஸ் அந்த பூவில் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த எண்டோது விஷயம் ஆப்சண்ட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வேறு என்னது எண்டோது விஷயத்தை பற்றி நம்ம சொல்லிக்கலாம் அது அதாவது பேரசைட்டிக்கல் இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வந்து மிடில் லேயர் மிடில் லேயர்னால் என்ன மையத்தில் இருக்குது மிடில் லேயர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எப்பயுமே டிவிஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் செல் டிவிஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் டிவிஷனாக இருக்கும் நியூ செல்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நியூ செல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் நியூ செல்ஸு ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் வேறு என்ன நடக்கும்னா இது எப்பவுமே நம்ம எப்பி மிரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிவிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் டிவிஷன் அடிக்கடி நடந்துகிட்டே இருக்கும் செல் டிவிஷனு நியூ செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுக்கு நியூ செல்ஸ் க்ரியா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்புறம் அது மாதிரி வேறு என்ன சொல்லணும்னா எப்பி மிரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்பி மிரல் அப்பி எப்பி மிரல் அப்படின்னா எப்பி மிரல் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களா குறுகிய காலம் வாழக்கூடியது குறுகிய காலம் வாழக்கூடியது குறுகிய காலம் வாழக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறுகிய காலம் வாழக்கூடியது என்னென்னா இது இப்போ இதில் வந்து ஃபைப்ரஸ் பேண்டு காணப்படும் இதில் என்ன பண்ணும் ஃபைப்ரஸ் பேண்ட் லெக் செக்ஷர் அதாவது இந்த ஒரு லேயர் சொன்னால் இது வந்து ஃபைப்ரஸ் பேண்ட் லெக் செக்ஷன் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் மெச்சூர் ஆகி மெச்சூர்டு மெச்சூரான அந்த புலங்க புலங்கை தான் பார்க்க முடியும் இந்த ஃபைப்ரஸ் பேண்ட் லெக் செக்ஷர் இருக்குதுங்க ஃபைப்ரஸ் பேண்ட் லெக் செக்ஷர் இருக்கும் பேண்ட் லைக் செக்ஷர் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஃபைப்ரஸ் பேண்ட் லெக் செக்ஷர் ப்ரெசன்ட்டு வேறு என்ன அதில் சொல்லலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மிடில் லேயரில் ஸ்பெஷலாக என்னென்னா அதாவது மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது மியாசிஸ் அப்படின்னு செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது அது நியூப்ரடக்டிவ் செல்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் மியாசிஸ் வந்து இனப்பெக் செல் நடக்குது இது ஆன் தண்டதாக இல்லை இட் கெட் க்ரெஷ்டு இது என்ன பண்ணுவாங்க கெட் க்ரெஷ் நசுக்கப்படுகிறது ஏன் நசுக்கப்படுகிறதுனா டியூ டு த என்னது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த அதாவது மைக்
இந்த மைக்ரோஸ்போர் போலங்கைன்ஸாக சேஞ்சஸ் ஆகும்போது மியாசிஸ் செல்விஷ் நடக்குது இந்த மியாசிஸ் வந்து நடக்கும்போது இந்த மிடில் லேயர் என்ன பண்ணலாம் நசுக்கப்பட்டு அதாவது டு ஃபார்ம் ஏ சிங்கிள் செல் டு ஃபார்ம் ஃபார்ம்னால் உருவாகிறது என்னாவது சிங்கிள் செல்லாக உருவாகுது சிங்கிள் லேயராக சிங்கிள் லேயராக இருக்கலாம் அதுக்கு இல்லாமல் கூட போயிடலாம் புரியுங்களா அதுமாரி ஒரு அமைப்பு நம்ம அதில் பார்த்துக்கோம் அப்போ இதில் நம்ம மிடில் லேயர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வேறு என்ன அதில் பாருங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் காப்பி பண்ணிக்கங்க அடுத்த லேயர் டப்பிட்டோம் டப்பிட்டத்தை பற்றி நம்ம ஒரு கிளாஸ் பார்ட் டூவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சும்மா ஒரு ஜென்ரலாக நான் யூஸ் பண்ணுங்கள் டப்பிட்டம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து நியூட்டிட்டிவ் லேயர் நியூட்டிட்டிவ் லேயர் உணவு கொடுக்கக்கூடிய தீஸு இது நியூட்டிவ் லேயர்னா எதுக்கு கொடுக்குது டு டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்போர் டு டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் மைக்ரோஸ்போர் இருக்கு இல்லையா அந்த மைக்ரோஸ்போர் வந்து நல்லா வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு எது யூஸ் ஆகுதுன்னா டப்பிட்டம் வந்து ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்றாங்க அதில் வந்து இந்த டப்பிட்டம் லேயர் எங்கே இருக்குன்னா இந்த டப்பிட் லேயர் மெச்சூரானதில் ஓரமாகிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஸ்போர் வந்து இப்படி 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 இருக்குன்னா மெச்சூரானதில் அதில் டப்பிட் இந்த ஓரத்தில் இருக்கும் இந்த டப்பிட் இந்த ஓரத்தில் இருக்கும் தெரியாது ஆனால் அதுக்கு அதான் அந்த மைக்ரோஸ்போர் அதுக்கு முன்னாடி வந்து டப்பிட்டம் இருக்கும் இந்த டப்பிட்டை வந்து என்ன பண்ணுது உள்ளே இருக்கிற மைக்ரோஸ்கோர் டெவலப் ஆகுறதுக்காக ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் டப்பிட்டு தான் வரும் அதில் என்ன பண்ணால் நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தல இருந்து இந்த டப்பிட்டம் அந்த டப்பிட்டு வந்து நல்லா இதில் பார்க்கும்போது நல்லா நியூக்ளியஸ் அதுங்க இப்படி இருக்கும் டப்பிட்டு தான் ஸ்ட்ரக்சரே இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நல்லா நியூக்ளியஸ் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும் ஒன் ஆர் டூ நியூக்ளியஸ் காணப்படும் இது என்னது ஒன் ஆர் டூ நியூக்ளியை ப்ரெசன்ட்னு சொல்லுவாங்க நியூக்ளியஸ் நல்லா வெல் டெவலப்டு அதை மாதிரி அந்த டப்பிட்டை வந்து வேறு நிறையா இன்வால் ஆகுது அடுத்தது கேலு இந்த ஸ்டெட்ராஸ்போர் உருவாகுது இல்லைங்க டெட்ராஸ்போர் இது வந்து இப்படி நாலாக இருக்கும் அது நான் பார்க்கறதுக்கு முன்னே தான் தெரியும் இந்த டெட்ராஸ்போர் வந்து இதில் வந்து கேலோஸ் இங்கே பாருங்கள் காலோஸ்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்காக இந்த காலோஸ்னு ஒரு உரை இருக்கும் டெட்ராஸ்போருக்கு இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நல்லா புரிஞ்சுங்க இதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு காலேஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சைம் வந்து சுரக்கும் செக்ரிட் பண்ணும் காலேஸ் ஒரு என்சைம் வந்து செக்ரிட் பண்ணி என்ன பண்ண இந்த காலோஸ்ன்ற உரையை வந்து உடைக்கிது அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த க இன்னும் நிறையா யூஸ்ஸாக இருக்குது ஸ்போரோபோலனின் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு உருவாகுது ஸ்போரோபோலன் வந்து இன்னும் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அப்படி போலங்கைன்ஸ் போலங்கைன்ஸ்க்கு வெளியே எக்ஸைனில் இருக்கக்கூடியது அது வந்து என்ன பண்ணோம் அதை உருவாகுது என்னென்னா இந்த டப்பிட்டு டப்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய உபிஷ் அப்படின்னு ஒரு ப ஒரு செல்ஸ் இருக்குது அது வந்து அந்த ஸ்போரோபோலின் உருவாக்கும் இந்த ஸ்போரோபோலின் வந்து வெளிப்புறத்தில் இருக்கிறதுல ப்ரொடெக்ட ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த போலங்கைன்ஸ் அதாவது போலங்கைன்ஸை பாதுகாப்பு செயல் ஈடுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டோமி என்றது வந்து என்ன பண்ணால் மெச்சூர் போலங்கைன்ஸில் இந்த மெச்சூர் ஸ்போலங்கைன்ஸில் டெகிஸ் ஆகும் அதாவது பி அதாவது டிவாய்டு என்டோதீசியம் இந்த அது என்டோதீசியம் ஆனது என்ன பண்ணால் உடையும் டிவாய்டுனா ஆப்சன்ட் ஆகும் இந்த என்டோதீசியம் வந்து பிரேக் ஆகும் கிரஸ்டன் அது என்டோதீசியம் உடஞ்சி இந்த ஸ்டோமியை வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த மைக்ரோஸ்போர்லாம் இங்கே இருக்க மைக்ரோஸ்போர்லாம் வெளியில் வரணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோமி இந்த வழியை தான் வெளில வரணும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடுத்த கிளாஸில் இதில் கண்டினியூஷனை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா விளக்கமாக ஒன்றும் பா நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ